ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്ലം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് പേരെന്നോട് പ്ലം കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഈന്തപ്പഴം ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കളറിലുള്ള ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ബ്ലാക്ക് റൈസിൻസ് ബദാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറി ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേക്കിൽ നമുക്ക് എന്തോരോ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ അത്രയും ഫ്രൂട്ട്സാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ക പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുത്ത വൈ മുന്തിരി വൈനാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലോ അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരി ജ്യൂസിലോ ഒക്കെ സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയാണ് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി സമയമില്ല പെട്ടെന്നൊക്കെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു മാസവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്ലം കേക്കിന് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ആ വൈനിൽ നല്ലതുപോലെ സോക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ഫ്രൂട്ട്സും അതിൻ്റെ ജ്യൂസും കൂടെ ഒന്ന് വേർതിരിച്ച് എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ആ ജ്യൂസ് ഒന്ന് വേർതിരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ ജ്യൂസ് ഒന്ന് എടുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും അതിൻ്റെ ജ്യൂസും വേർതിരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാഷ്നട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് സോക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാഷ്നട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ആണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഏലക്ക പൊടിച്ചതെടുത്തിട്ടുണ്ട് കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ചതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചുക്ക് പൊടിച്ചത് ഗ്രാമ്പ് പൊടിച്ചത് ജാതിക്ക പൊടിച്ചത് എല്ലാം ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പയിലിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ കിട്ടാനായിട്ട് പഞ്ചസാര ഒന്ന് കാരമൽ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹൈയിൽ വയ്ക്കരുത് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ വയ്ക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്യാരമലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ക്യാരമലായി തുടങ്ങിയാൽ ആ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേക്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല കയ്പ്പായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മാറി നിന്നിട്ട് വേണം കാരണം ഇത് തിളച്ച് കയ്യിലേക്കൊക്കെ ചാടി പുള്ളർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് അകന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വറ്റി ഒരു അരക്കപ്പാകട്ടെ നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് ക്യാരമൽ മതി അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ക്യാരമൽ ചെയ്ത് തിളച്ച് വറ്റി ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു നൂറ് ഗ്രാം അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ എടുക്കുക കേക്കിലേക്ക് സാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ചേർക്കണ്ട അൺസാൾട്ടഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അതൊരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടർ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ
അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മുട്ട മിക്സായി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മുട്ടയും ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ട മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വാനില എസൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്തതിന് പകരം നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്താൽ മതി കേക്ക് നല്ല ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓയിലും വാനില എസൻസും കൂടെ മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തണുക്കാനായി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരമൽ ചെയ്ത പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ കളർ മാറും ആ കളറാണ് നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ തരുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഓയിലും പഞ്ചസാര ക്യാരമൽ ചെയ്തതും മുട്ടയും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒരു സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ടോ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ജ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്കിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മുഴുവൻ അടിയിലേക്ക് താന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈദ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ കേക്കിൻ്റെയും പോലെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ആയിരിക്കില്ല പ്ലം കേക്കിൻ്റെ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കും പ്ലം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇരിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതൊരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ ഭാഗം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാറ്റർ ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേക്കിംഗ് ടിൻ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കുക്കറിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അൻപത് മിനിറ്റ് മതി അങ്ങനെ അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേക്ക് ബേക്കായോ എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം ടൂത്ത് പിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ലതുപോലെ ബേക്കായി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറി വരട്ടെ അപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇരിക്കും തോറും പ്ലം കേക്കിന് ടേസ്റ്റ് കൂടും ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ച ജ്യൂസ് കുറച്ചായിട്ട് കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലും മുകളിലുമായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഉണ്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് പോലെയല്ല കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അടിയിലേക്ക് താന്നു പോകും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്ക